Welcome to my channel, dear students. In April, we will study how to write an algorithm in an easy way. Satyam Barnala, Engene or algorithm Edanam. Upon inquiry, question critical in a solve a mandi or a program Edana mandi in a question critical. You don't know how to write an algorithm. Paladin Shoka under the end the Pada Edana made it. Upon other easy ava made it all over technique ana in the middle number of Padikam bona. In the ana number question critical in a what we have to do with that. And how we have to come to the algorithm. That's what we have to do So now, let's start. Thoding hello. Okay, so algorithm is the definition. That's what we have to do. That's why we have to do examples of the solve. So, algorithm is a procedure. A step by step procedure. For solution of a problem. One problem, a program, a question, what steps to be followed, how it can be solved by following a sequence of steps. A procedure, one procedure follow where we can a problem in a solution. That's what we can do. algorithm. So, an algorithm is a procedure or formula for solving a problem based on conducting a sequence of specified actions. We you need a set of actions. A specified actions you need, right? So, if you sequence it, we will answer answer. algorithm. So, next, a computer program can be viewed as an elaborate algorithm. In mathematics and computer science, an algorithm usually means a small procedure that solves a recurrent problem. Now, you will get a problem for solution. You have to get the answer, right? You will be having the question and you have to come to the solution. So, that's why we have steps to solve. That's why we have a problem, a program, a question. That's why we have to do it. We have to write it. That's an algorithm. So, algorithm will be quite easy. Because we have to do steps. That's why we have to program it. We have to convert it. Okay. So, algorithms are widely used throughout all areas of IT. Algorithm is a basic technique used to get the job done. It's a basic technique. The process of set of rules. To be followed in calculations or other problem solving operations. That is algorithm. A process or set of rules to be followed in calculations for solution for finding a solution of a problem. Algorithm refers to a set of rules or instructions that step by step define how a work to be executed upon in order to get the expected results. The diagram is clear right input in the vacuum. In the inputs a set of rules follow you are supposed to get the output. Right. In the output kit on algorithm So the characteristics characteristics on the other algorithm is that it should be finite, infinite, or a kill poem, but it is that inputs and income must have to be an outputs and inglor of items generated. Che you a man, are they poly a the new work is a in a the question could tell him work is a in the a the data so could tell him work in the read the land can I'm in another it is and did so other than a cat other can important characteristics so people are or on the barn it under well defined inputs well defined outputs finiteness. Feasible, language independent, clear and unambiguous. So, that is the programming language. We will get the one or another math. We will get the programming language. So, the one or another individual is clear and unambiguous. It should be clear and it should be unambiguous. Algorithm should be clear and unambiguous. Each of its step, steps should be clear in all aspects and must lead to an only one meaning. For a thought, endpoint should be unique always. For an endpoint, and the endpoint epidemic, the addition angle, you have to get the uh, result as 
by adding the two numbers allengil given numbers right so well defined inputs oronnum namaku ariyam nammal idu cheyyumbo you have to get the prescribed inputs defined inputs namaku vaangikana so then if an algorithm says to take inputs it should be well defined inputs well defined outputs or input in or output nammal eppozhum aim cheyidittundav finiteness njan paranju eppozhum finite aayikana feasible and that must be simple generic and practical such that it can be executed upon will the available resources it must not contain some future technology or anything feasible aayikana ellavarkkum upayogikkan pattunna aayikana then language independent adhe pole adu or particular language vach eduna program ne mathramalla algorithm nammal ezhudi vekkunu adu ed language il venengilum programming language il venengilum ningalkku adine program aayittu maatan pattum So, basic सो इत्र क्यों इन बेसिक इंपॉर्ट कैरक्टिस्टिक्स इन ऑर्डर थिंग्स आर्डेड प्रॉब्लम दैट दिसम दस्टर्ड सोलविंग द प्रॉब्लम चल कंशन इतना अलग चल कंस्ट्रेंट चल नियम अचीवेंटीव प्रिंटेन निर्बंध सोल्यूशन प्लस ऑपरेटर वे फैंडेन आलोकोलिंग and to add three numbers and print their sum the constraints of the problem that must be considered while solving the problem the numbers must contain only digits and no other characters pin and the rendamathe point the three numbers to be added moonu number gal venam moonamathe point and the sum of the three numbers taken as the input moonu vaangikina input aayittu vaangikina moonu numbers ne add cheythu namakku kittana last point and the the solution consists of adding the three numbers ya moonu anna oda kootiyittulla answer aayirikkanam ningalde solution adayirunnu step 1 step 2 aanu idu vechittu ningal oru algorithm ezhuthuga ennallathu okay ippa njan algorithm ivide ezhudan povana algorithm to add three numbers and print their sum appo nammal algorithm ezhudan povana start eppadu algorithm ezhudumbam ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എൻഡ് എന്നും ആണ് അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഡിക്ലെയർ ത്രീ ഇൻഡിജ വേരിയബിൾസ് അവർക്ക് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു നം വൺ നം ടു ആൻഡ് നം ത്രീ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണ് മൂന്ന് നമ്പറുകളാണ് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് എടുത്തു അവർക്ക് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ബി നം വൺ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ബി നം ടു ആൻഡ് ദ തേർഡ് നമ്പർ ബി നം ത്രീ pin and the take the three numbers to be added as inputs in variables num1 num2 and num3 respectively appo nammal paranju next declare an integer variable sum to store the resultant sum of the three numbers ini answer store cheyanam engil namak eppozhu ariyam and the c is equal to a plus b a യും ബി യും കൂടെ കൂട്ടി സി ക്ക് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വേണം അതായത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എ യും ബി യും കൂടെ കൂട്ടി ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആക്ച്വലി അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകു
അപ്പൊ അവരുടെ ആ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ കണ്ടോ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എക്ക് ഏത് വാല്യൂവും കൊടുക്കാം ബിക്ക് ഏത് വാല്യൂവും കൊടുക്കാം അവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിക്കകത്തോട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലെയർ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ സം സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് സം ഓഫ് ദ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആൻസർ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആഡ് ദ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ സം So, three numbers to add here, we will sum in the story. So, we will get the sum as equal to num1 plus num2 plus num3. But, num1 is the value of num2, num2 is the value of num3, num3 is the value of num3. Those values are also added to the sum in the story. So, actually, we will answer here, the sum in the story. Right. The sum in the story, we will print the sum in the story. That's the last point. Print the value of variable sum. Then, end. ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് വേരിയബിളും വാങ്ങിക്കുന്നു മൂന്ന് വേ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും വാങ്ങിക്കുന്നു അവരെ നിങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോ വേരിയബിൾസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ആ വേരിയബിൾസിനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആൻസറിനകത്തോട്ട് ഒരു വേറൊരു വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് ആൻസർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആൻസർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ അഡിഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അതായത് അതിലെ നമ്പറുകൾ ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയാൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അതിന്റെ ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഡിജിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ നിന്നും ആദ്യം നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സിൽ കിടക്കുന്ന മൂന്നിനെ അങ്ങ് മാറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യൂണിറ്റ്സിൽ കിടക്കുന്ന മൂന്നിനെ അങ്ങ് മാറ്റും അപ്പൊ ആ മൂന്നിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിമൈൻഡർ കണ്ടെത്തണം റിമൈൻഡർ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ റിമൈൻഡർ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊണ്ട് മോഡുലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നിങ് മാറും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു മൂന്ന് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എന്തുവാ ഇനി മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് ഇനി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്നിനെ നിങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങ് മാറ്റി ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോയാൽ പന്ത്രണ്ട് ആയിരിക്കണം അതെങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റിമൈൻഡർ കണ്ടാൽ റിമൈൻഡർ വരും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ട്വൽവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നു റൈറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ലൂപ്പിലിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആ പന്ത്രണ്ടിനെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ പത്ത് കൊണ്ട് മോഡലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നോ ആ രണ്ടും നേരത്തെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൂന്ന് ഇരിപ്പും ഉണ്ട് മൂന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു റൈറ്റ് ഇനി നിങ്ങളതിൽ ഒര വൺ മതി ആ വണ്ണിനെ നിങ്ങൾ മാറ്റണമെങ്കിലോ വണ്ണിനെ വീണ്ടും പത്ത് കൊണ്ട് മോഡലസ് ചെയ്തു അപ്പൊ വണ്ണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നില്ലേ അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ കണ്ടോ അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ആൻസർ കിട്ടിയോ അതാണ് ഇവിടെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഫ്രം ദ യൂസർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഗെറ്റ് ദ മോഡുലസ് ഓർ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ നമ്പർ അറ്റ തോന്ന് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ മാറ്റി സം ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ നമ്പർ ആ നമ്പറിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങെടുത്തു റിമൈൻഡറിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ വേണം അതിന് വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ദ നമ്പർ ബൈ ടെൻ പത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പന്ത്രണ്ട് വന്നു ആ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും വരെയാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാല്യൂ
നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ലോജിക്കലായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും വേറൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പർ കാണും ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരോ അക്കങ്ങളെ മാറ്റി ഡിജിറ്റ്സിനെ മാറ്റണം അവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഡിജിറ്റ്സിനെ മാറ്റുന്ന എങ്ങനെ മോഡലസ് വെച്ച് ഡിജിറ്റ്സിനെ മാറ്റി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്പറിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്പറിനെ കിട്ടി വീണ്ടും മോഡലസ് ചെയ്യാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മോഡലസ് ചെയ്യാ ആഡ് ചെയ്യാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മോഡലസ് ചെയ്യാ ആഡ് ചെയ്യാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലായോ അത് സോ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ആൽഗരിതം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് സൈഡിൽ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ പിന്നെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ watching